这是郑婷，她害死了我的养母。这是郑义臣，郑婷最引以为傲的儿子，郑氏集团唯一继承人。一个月前，我假冒郑婷的私生女进入了郑家。我叫心落，含辛茹苦的心，自甘堕落。逸尘哥哥，好巧啊！你们在这里干嘛？相亲。啊！我第一次来，这里的甜品好吃吗？嗯，好甜啊，哥哥你真好。我要勾引郑一晨，我毁了他，让郑婷也尝尝万箭穿心之痛。这位是啊，这位呢？啊，介绍一下，我是哥哥的妹妹。我们长得像吗？嗯，确实很像呢。哥哥，人家说我们长得很像呢。亲兄妹嘛，长得像也不奇怪。我跟我哥是同父异母的兄妹，我是我爸的私生女。够了，爸爸，你不要再嫌弃妈妈是个捡垃圾为生的疯婆子了。滚！酒店顶层套房，上去洗洗。时间到了哥哥，你的洁面泡沫好细腻，我好喜欢。喜欢吗？一会儿会让你更喜欢。你骗得了我爸。这不是郑婷的亲生女儿，我骗了你。但是为什么你看起来应该开心了？你在玩火。早安。早安，喜欢这里吗？这里以后是我们偷情的地方吧，我喜欢。一会儿陈波过来，带你去见个律师。以后这酒店就归你了。郑总真大方。再给你最后一次机会，去找我爸说出实情。我不要，宁愿假冒私生女，也不愿做我郑一纯的女人。你是第一个假扮郑氏集团的私生女
和做你争议者的女人，不冲突呀、啊？更刺激，你开心就好。生气了，好戏就要开场了。郑婷，敬请期待。一晚上不回家，哪儿去了？爸，我都这么大人了，有点夜生活不也很正常吗？哥哥昨晚不也没回家？你下贱！你也没跟逸尘相提并论？要不是为了跟顾家联姻，你以为我会认你？那行，我还有点利用价值。今天晚上顾家要举办晚宴，还不去换身衣服？打扮打扮。爸。你要把我嫁给顾老爷，他七十多岁了，我打不打他，他也看不起。闭嘴！这个事儿要是不成，我非打死。爸，那我就上去好好打扮打扮，一定不会坏了爸爸你的大事。气死！送我的？我这不是看哥哥的用完了，所以替你补上嘛。看不出。弹性还挺细，我的提议还是有效的。只要你跟爸爸说你是假冒的，我保证你全心全意的离开郑家，然后重新给你一个家。哥哥，顾老爷喜欢什么样的女人？不知道吗？我这样的。他会不会喜欢呀？顾家是全城首富，而郑家都要送女儿联姻八千。顾老爷虽然年纪大了点，但他愿意正经娶我。你说我自甘堕落，被你包养，我更下贱了。这就发生了。你不应该说你愿意娶我吗？娶你？你在做梦？祝你今晚心想事成。顾老爷早在里边了吧？赶紧让他进去吧。等等，陈大师说了。必须得是黄花大闺女，才能冲洗救活老爷子。你确定她是黄花大闺女吗？我管你救不救得活，小贱人进了这道门，合同你们顾氏就得签。啊，这个你放心，我们郑家家教一向严谨。快，赶快进去吧，别耽误计时。站住！穿的跟个妖精似的。给我换上，爸爸，看在妈妈的份上。闭嘴！少听那疯女人，赶紧进去，我怎么打死你！快进去吧，啊，不用担心爸啊。郑天，我给过你最后的机会，你记住，是你亲手把我送到顾老爷子面前，就毁了你最在意的郑家。你个疯女人，怎么还不去死？怎么还不去死？别打我！妈妈，妈妈，妈妈，你没事吧？妈妈，你这样我好害怕呀！为什么都这样对我？妈妈，你别哭了，妈妈。为什么？妈妈，妈妈，妈妈
郑婷，你逼疯了我妈妈，又害死了她。这笔债，我要毁了你最在意的郑家来还。顾老爷子，听说您身患重病，需要抽血，我父亲特地送我来。这是我的简历。这就是你的复仇计划吗？我亲爱的妹妹。顾老爷子手眼通天，我们郑家送你来春喜，你不仅不是一个黄花大闺女，是一个。如果今天坐在这里的真是顾老爷子，要么被你气死，要么就是大发雷霆，要我郑家死。哥，你说什么？我听不懂。你处心积虑利我。不就是想毁掉郑家吗？那不然呢？你以为我是真的喜欢你啊？你在找死！啊<笑><笑>顾老爷子人呢？你把他……我从瑞士请的最好的医疗团队，高级给他们送了过来。顾老爷子现在正在接受检查和治疗。对于用一个黄花大闺女出息，他显然更加相信现代医疗科技技是啊，像我这种自甘堕落的女人，没有什么厉害的人物会喜欢上。只有你会心甘情愿的被我骗，被我利用。其实，你那些小伎俩，到这里就结束了。收起你的小爪子，否则别怪我多了的。你舍得吗？星落这个贱人，我一定要好好教训他。好了，宝贝，那个卑贱的女人。不会脏了你秦大小姐的手，交给我，你就等着看好戏了。干什么？你！开门！开门！喂！开门！在这里给你一点小教训。以后见了我们，要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要跟我王鑫演过的时候很厉害，现在怎么成了猫了？哥哥，我好冷。现在是他叫哥哥了，之前怎么不听我的话呢？我不管你还有什么计划，从现在开始。你只要听我的，我不会再让你受到任何伤害。张一晨，你真好。
，他要吃烧麦吗？是啊。哎呦，你看看这是怎么回事啊？看看看。是啊。什么情况呀？孙院长，你能只走一个顾老爷，但现在这么多双眼睛看着我们，想好怎么应对了吗？所以，这才是我真正的复仇计划。亲爱的哥哥，他们不是兄妹吗？这么一家人，我们是啊。郑雨晴在干什么？我也不知道啊。父亲还在这儿。说这真闹的啊！是谁？谁把灯关了？给我打开！现在灯光准备好了，我们入场吧。我再给你最后一次机会，你确定要这么做？比起听哥哥的话，我更喜欢跟哥哥作对呢。那我让你看看，跟我作对的下场。诸位，刚才我跟我妹妹在聊天，大家都看到了吗？诸位，刚才我跟我妹妹在聊天，大家都看到了吧？郑雨辰，你管这个叫聊天？哎，对对对，这妹妹呀，就喜欢黏着哥哥，他们从小感情就这样，大家也不要过分猜忌了啊！一神一向宠这个妹妹，大家都知道的，秦英。其他人也像，你也能忍，这怎么能叫忍呢？在我们上流社会，这都是司空见惯的事。逸晨，等会儿的开场舞，你会邀请我跳舞，是吧？贱人，还想和我比？等我做了郑太太，有你好受的。看到了吧？你想对付的家族有什么样的力量？你连想象力都不够。秦洛，满满会议上的感觉怎么样？不腻了是不是？我今天非给你点教训。爸，刚刚的乱子，哥哥已经摆平了。现在再来，是想让他们再想念吗？我警告你，你要是再敢接近一尘，非弄死！妈妈，这就是郑家人的世界，你到死都想来的这个地方，值得吗？这个教训够不够你承受？青龙，如果你妈妈看你这样作贱自己，你不配提我吗？在他病得奄奄一息、最想见郑庭的时候，郑庭呢？他在你的身边做着你的好爸爸呢。给我过来。你可算来了！我妹妹呢？被人泼了水，所以我想小小的追究一下。我什么都不知道，她是你亲妹妹，我怎么可能帮着外人亲？既然是这样，那你就替我妹妹好好教训一下欺负她的人吧。啊！我来。你要干嘛？秦燕燕，你明明是为了你，别胡说！秦燕燕，我来帮你，你给我放开！你就是个，你想看？看着。
西还在后面呢。站住！啊！我只不过是教训一个下流的浮生女，我可是你的亲生女啊，徐氏集团的大小姐。你给我住口！主管教不严，请你多多原谅。既然是许氏大小姐，那明天就让许氏破产吧。不不不不，郑少，高抬贵手啊！你得罪的人不是我，要求的人也不是我。谢小姐，你大人有大量，我家女儿都托的是，我这就把她打死。真的什么都不知道，你别怕呀，我杀鸡给你看，睁大眼睛，好好看清楚。放开我！你放开！你做了那么多，就是为了讨好我。做了那么多，就是为了讨好我。我只是想告诉你，得罪我的下场。我什么都没有，你杀了我！我告诉你，我有的是办法让你生不如死。大爷，这是给仙露小姐买的衣服，扔了吧，她不稀罕，何必勉强？苏宝的，我这不是看哥哥的用完了吗？所以替你补上吗？少爷，老爷叫你去一趟。好，好。你现在就当着你妈妈的面说清楚，你和那个小贱人到底在顾家做了什么？真当我不知道？嗯。赶紧跟他断了，做不到。要不是他身上还流着我的血，我早让他消失了。要不是他身上还流着我的血，我早让他消失了。不能告诉他星罗不是他女儿，否则他会杀了星罗的。阿强，我之前安排你跟秦妍妍订婚，你在做梦。要去你自己去，你。你还是说了，必须带他去精神病院。走走，我求求你，你放过我吧，我不能，我不行，我再也不回来了。我放过你们算了。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。贱人必须去顾家冲洗，赵氏集团和那个小贱人，你只能选一个。你要是敢选那个小贱人，我就不认你这个儿子。你醒了？赵氏集团和那个小贱人，你只能选一个。赵氏集团走在后路，最后犹豫，屈屈可笑。我让你回来，就是为了跟顾家联姻。赶紧的，别耽误了我的大事。王八蛋，郑清，程一晨，难道不管我了吗？这不正好在你的计划之中吗？你以为他是真心对你的，白日做梦吧？你不过是他的一个玩物，拿腻了就扔了。
，老子去顾家，我现在就打死你！快走！蒋杰，妈，笑一笑嘛，我替爷爷迎新娘也算是喜事。郑婷送这么个私生女过来冲喜，还那么妖娆，哎呦！我早就说了嘛，都什么年代了还冲喜呢？想到这种六流大明星。我一辈子这么吃了，我都他红了。我换一杯，咱们顾家的事，哪家媒体敢乱写？一时一刀。妈，我直接娶了她，能不能为爷爷冲喜啊？你给我闭嘴！既然人都到了，那就开始吧。喜气迎门，百病全消。新娘子，来要账，破病气。为什么要这样对我？为什么？爸爸，爸爸，你求你。哎，说到，呃，这么烫你会受伤吗？回来，回来，回来，擦呀，会烫坏的。啊<笑>你疯了！你下手！爸，对不起，这是几天跟他之间，我选择他。哥哥，我是自愿的。他好真诚啊！妈，这样的媳妇儿我也想要。你是不是傻呀你？这咱们以后可就是一家人了。入资合同我带过来了。好，我们现在就签。视频换成这个，这个钱就归你了。好戏开场，一张大包。这不是新娘子吗？打听广众之下，给老爷子戴绿帽子。他在做哥哥呢？难道那个奸夫是郑义臣？闭上你的嘴巴！想死吗？郑义臣，和我一起下地狱吧！义臣，都是你干的好事！妈！不要脸的贱人！我要你死！我看谁敢！爷爷你好吗？你是想借我的手对付郑婷？不，我是想替您拿下郑家，为顾家除掉一个虎视眈眈的对手。如你们所愿，我被新路冲洗，冲活了。这是集团继承人丑闻事件的事发酵，正式顾家
This is how it's gonna be. 少爷，秦六小姐正在大理收购正式股份，您打算别再玩吧？我都要看看他能翻出什么天来。讲了很多次了，不要看那些新闻瞎写，这件事儿，奕晨和那个贱女人一点关系都没有。何正，贾同天，这是不争的事实。那是顾氏在恶意诱惑我们，他就会找回来。你不相信我？可惜，现在顾家是第一大股东，所以正式的董事长换人了。秦洛，爸爸，现在正式的董事长已经是我了。董事长好，董事长好，董事长好，你可以滚蛋了。保安，你们这些白眼狼！妈，郑婷失去她最引以为傲的郑氏集团，你现在在天上看，高兴了。你呢？现在高兴了吗？你怎么来了？想干嘛？来恭喜你啊，我亲爱的妹妹。哼<笑>！我现在是郑氏集团的董事长。怎么？你想报警吗？我陪你一夜，你送我一家酒店。如今风水轮流转，原来用钱打发自己玩物的感觉是这样。我劝你见好就收，小心把自己玩脱了，到时候连我都救不了。要是真到了那个时候，我向你求救，你会不救我吗？从小到大，真正害怕的时候，只有一个人会救我。保安，他把再接进来，都给我滚蛋！好啊，我等着你。股份交出来，有多远滚多远，这辈子都不要出现在奕晨面前，我就放过你。做梦，一个落水狗，配跟我谈条件吗？不听话是吧？我这个当爹的，今天就好好教你做人，给他一点教训，一了。这小人呐，让我怎么下得了手啊？别碰！答应郑总的条件，我咱这小脸蛋可要开花了。走、啊，走、啊，走！今天就杀了我！我一定会让你们付出代价！妈的，臭婊子，你敢打老子，老子弄死你！臭婊子，你敢打老子，老子就非要弄死你！兄弟，兄弟啊，你快走！快，快看新路消息吧。我究竟该拿你怎么办？就是想给他一个教训。你说你跑出来救他算什么？你是英雄救美，还是大义灭亲呢？这个丫头到底给你下了什么迷魂药？你说，爸，你想动他，除非我死。你。为什么要救我？不是说要让我求生不得，求死不能吗？我是允许你在我手里求生不得，求死不能。你躲我？不躲你
，让你再拍个视频。我，少爷，警察来了，老爷子心脏病发作，还在昏迷，请问能不能先跟新洛小姐做个笔录？告诉警察，新洛还在昏迷。是。你还要替他隐瞒？这一沉，知道他想杀我，还要维护他。他现在情况不好，医生不允许任何人、任何事情刺激他。新洛，我答应你，只要他情况好一些，我就给你一个交代。果然是一家人，张一晨，你走吧，我想休息了。今天，你说我要不要送你去见我妈？让你死的这么容易，我妈受的苦，我要你一点一点都尝尽。一句，和我的血型一样。妈妈，星洛，你怎么了？我一不小心在房间磕了一下。星洛，你记住。你是 R H 阴性血，受伤会死的。就那孩子胡说什么？还有你啊，你都是被老公扫地出门的，还当自己是丈夫人呢？一个小野种，人家郑家能认吗？我是我妈捡回来的孩子，血型只是个巧合而已，不可能帮我查个 DNA。猜猜，我是谁？为了感谢我的救命之恩，你是要以身相许吗？你知道黑玫瑰的花语是什么吗？不重要，不重要你的礼物，股权转让协议，你什么意思呀、啊？只要你在上面签字，我就把正氏集团的股份还给郑平。不愧是正氏集团新任董事长，新总出手，正是越来越大方。那我这么大方，哥哥是不是更喜欢我了？张逸晨，我知道你爱我。你到底想说什么？我把正氏集团还给郑铁，你跟我走。我希望，在郑铁和我之间，选择我一次。行了。我把他，他现在一无所有，我不能再抛弃他了。没事，早就知道你会这么说。反正，在你心里，我从来没做过第一。对不起。星洛小姐，你和郑婷的确是亲生父女。我是郑婷的女儿，郑一晨不是我的哥哥，郑一晨不是郑婷的儿子。郑一晨已经做了选择，现在该我做决定了。
我现在先去医院看我爸，晚上一起吃饭。好。看到了吧，正婷，我才是你的亲生女儿，而你的宝贝儿子，跟我做的 DNA 鉴定，我没有任何血缘关系。不可能，你胡说！<笑>我胡说！哎呀，你最得意的宝贝儿子，不是你的血缘，而你最厌恶的我。才是你唯一的孩子，郑<笑>婷、啊，不觉得你自己像个笑话吗？会<笑><笑><笑><笑>不会开车呀、啊？不行了，我不能这样，我不能毁了郑一晨。星罗，虽然我不能放弃我爸爸。但我可以给你一个承诺，少爷，小姐走了。哥哥，我走了。没错，这是我对你最后的报复。如果你现在很难过，那我的报复成功了。星罗，最好别让我找到你。来，爸。五年了，你始终不肯跟嫣嫣结婚，不会心里还惦记着星落那个小贱人吧？爸，我跟你说过很多次了，星落她不是你女儿，我跟她也不是兄妹。那她更低贱。只要我活着，我是不会同意你和她结婚的。你以为你把我关在疗养院，我就管不了你了？爸。您是这个世界上我最亲的人，但是星若他是我的命。您如果真的关心我，就不要再逼我了。你，你给我滚，滚！老爷还是老样子吗？还是老样子。一提到跟星若结婚的事情，就开始激动。那。你的计划呢？没关系，就算他同意了，星洛也不答应。啊，这也太不容易了。天凉了，人送石破山吧。爸，大姐，我求求您了，再宽限我几天。我还钱，今天就要你死了。我求求你，我要是真的死了，你命拿不到钱呢、啊？别闹，还挺横啊！最好知道你不花私语的女儿，姐姐是不是跟你一样臭？你没有什么事冲我来，放过我女儿！我还钱，就拿你的女儿抵债，你们这些畜生，放开我女儿！住手！你谁呀、啊？姐，我是他女儿。姓宋的只有一个上大学的女儿。你是从哪里冒出来的骗子？我爸欠你们多少钱？你说个数，我还。三十亿，还吗？这事我不跟你谈，我跟你们老板谈。好，没问题。这是什么老板？这么难见？这味道。黑玫瑰的话语我已经知道了，你是恶魔，并非我所有。五年前我就警告过你，没有任何人可以撩拨我之后有小事。所以你就把我养父一家牵扯进来。纵使是按你的经营，隐藏的很好，但可惜啊。
，我是郑一晨。我想干什么撒手？还能干什么呀？你想干什么？放手！还能干什么呀？张一晨，张一晨，张一晨，这个混蛋，你放开我！张一晨，张一晨，三十个亿的债务，你养不还不起，就只能跳楼。你确定要拒绝我？所以你想让我用身体还债？你这残花败柳般的身体，你觉得你配吗？滚开！一千万一次。这么小气啊！一次才给一千万，以前。可不是这样的，你在玩火。少爷，我可是顾少，我告诉你，顾少，顾家公子来闹事了。追尘，你出来！追尘，别动！我是星落未婚夫，你有种给我单挑！对了，忘了跟你说了。这次我不是一个人回国的，太哥哥怎么还没到啊？应该等会儿就会到了吧？快了，快了！完了，是我的粉丝，他们该发现我了。你先走，我等会儿找你。快点！别别别！不在这儿，黑城哥哥，黑城哥哥，见到你了，见到你了。你了五年不见，你到山本上了。顾家小少爷。你家人知道你在我这放肆吗？你都叫我小少爷，你见过哪个小少爷害怕家里人呢？啊！我们走吧。走。你敢出去一步，利息翻倍。不是，你拿钱吓唬谁呢？我替他还了。你爷爷现在跟我谈生意都是平辈交流，我看你是个后辈，我不跟你计较。你现在立刻马上从后门给我滚出去。你要是敢带他从前门走出去一步，我保证你会后悔。我不，我偏要从正门走，我倒要看你有什么本事让小爷我后悔。行了，走，我打你。哇！来来来，顾雨珍，顾雨珍，顾顾雨珍，你有女朋友，你不怕你的粉丝伤心吗？那你的广告代言怎么办？是啊，顾一章，你说一下。我不是顾一章，你认错了，认错。顾一章，顾一章，顾一章，顾一章，顾一章，顾一章，顾一章。顾一章，完了。我说过了，会让你后悔的。陈以晨，你太无耻了你！你你得不到他的心，就折磨他的人。我告诉你，我是不会放弃追逐新浪的。我大不了回家，我继承我的百亿家业去。少爷。顾家来人了，顾家老爷说要把小少爷绑回去。啊，陈以晨，你都多大人了，你还玩告状这套？我服了你了。你是自己从后门滚出去呢，还是让保镖把你绑回去呢？你先走吧，我没事。好，那我先走了。那你防着陈仁章，太卑鄙。郑逸晨，你要是敢欺负他，我饶不了你。哥们儿，后门怎么走？你想找个人欺我，首先他得是个人。我知道他年轻不靠谱，但毕竟人年轻。血气方刚嘛，你懂的。我确实不懂，你跟我具体讲讲。张一晨，你放开我！行啊，都敢打我了。
秋雨辰，你用我养父逼我，你还想让我对你态度好？好，不比了。你是有未婚夫的人了，但是我记得没错的话，好像你的养父有个亲生女儿在上大学吧？你确实不用卖身给我，那就让亲生女儿来吧。程一辰，你无耻！为什么每一次都是要逼你，你才肯就范？依晨，我错了。要一顾雨正，真是个无敌大帅哥。像你这样的男人，一定配得上星洛。哎呀，真帅！星洛一定会爱上你。夏柔，你给我过来！呃，干嘛？妈跟你说，咱们顾家可以有废人，但是你绝不许娶那个贱人进门。听到了吗？哦，你是我儿子，你娶谁我说了算。老妈，晚上我想吃大盘鸡啊。这家你说可不算。喂，爷爷，是我，我是您孙子呀。啊，顾老爷子为顾雨生举办晚宴，邀请我携女伴出席。我不去。你想多了，我的女伴是景嫣嫣，你现在根本就不够资格当我的女伴。让我想想，你现在送我的什么呢？亲人，床伴吧。反正我们之间也没有情感可言。情不自知。你가가는곳에나도함께갈게哥哥，你今天跑路，好喜欢，我好喜欢。一会儿我会让你很喜欢。送我的，我这不是看。哥哥溜完了，所以请你补上。周延辰，其实这货无数个我在想。哎，西洛，西洛，顾雨峥，你怎么来了？今晚不是你的归国晚宴吗？就是因为晚宴要开始了，我才要来邀请我的女伴呢。请下来吧，我的公主。<笑>快开始啊！你快下来。哎呀，先走。啊，没事，明天上午。马老板这是又谈了个大事。哎，这小伙子长得帅，是吗？真是。哎，这不是郑家的私生李新洛吗？他跟郑义臣搞到一起，现在勾引顾家小孙子，真是不要脸。哎呦，真恶心！今天全城名流都在了，我们当场宣布订婚，谅你郑雨辰，也不敢把你抓走。那你的事业怎么办？你在娱乐圈打拼了五年，你
，好不容易才有现在这一集。哎，我是很在乎我的事业和粉丝，但我更在乎你，小林。如果事业和爱情不能两全的话，我选择你。好了，晚宴要开始了，我已经等不及要和你跳开场舞了。走。等等。啊，雨中，晚宴之前，我想先见见你爷爷。啊？你为什么要见他？我想让他成全我。哎，好，我来安排。走。爷爷，好久不见。你来找我，是想让我成全你和雨峥吧？不，我想放过雨峥。我以为你要和雨峥结婚呢。雨峥是个好男人，他不该跟我这种烂人搅在一起。我知道，你是个苦命的孩子。说吧，你想让我做什么？您借我三十个亿，我给您打欠条，按银行利息算，十年。一辈子，我一定还你。好，多谢爷爷。你放弃雨峥，是还想和郑亦辰在一起吗？如果在他们两个人之间，我必须要伤害一个人，我选郑亦辰。秦老，我爷爷是不是答应你了？他最疼我了。你爷是我见过最好的老人。必须的，走。哎，怎么样？我的舞伴漂亮吗？的确漂亮，你配不上。切。郑亦辰，能和我跳个舞吗？好啊。对不起，宇宙，再见。你不是说不来吗？你不在家，不太想你了。五年不见，嘴都变甜了。今晚我会变得很甜很甜。明天我就会还清债务，彻底离开你。所以今晚我可以放纵自己，尽情爱你。你看，心露，一回来就霸着一尘不放，他怎么不去死啊？他如果真死了，你不就可以得到一尘了？如果他不死，一尘永远不会娶你。所有脱离一尘的人，都得死。干什么？干什么？你们放开我！秦嫣嫣，五年了，你还是没有一点长进。你这个阴魂不散的贱人，秦嫣。你有种让郑亦辰娶你啊！那我一定真心实意祝福你们。可是只要你活着一天，亦辰就永远不会娶我。所以今天我要你死！爷爷，你疯了你！你只是刚好喝多了，在这里吹风，不小心跌下去而已。千叶，郑亦辰不会相信的。他不相信又能怎样？恰好。这里的摄像头都坏了，就算追究，也只能跟顾家追究。如果两家打起来，奕晨还需要秦家的帮忙，我正好安慰他，成为郑奶奶。秦爷，没有这种可能，把他给我推下去！秦爷爷，秦爷爷，你干！你摆
什么 pose 呢？你是明星，我是明星。啊，服务员，来一杯酒。好，谢谢啊。我喝的是水，他最讨厌男人喝酒了。服务员。我要的是水，你上什么酒啊？啊，什么服务啊？知道我谁吗？您是顾雨峥。哇，大明星啊，大明星哎、啊，顾雨峥、啊。你们好，你们好。你好，你好。我骗你的，我喝的是酒，男人才能喝的白酒。他说过，他最喜欢看男人喝酒了，特别是。我喝酒的样子，特别有男人味儿。我这一晨你故意耍我是吧？啊！耍你又如何？这一晨我堂堂顾家大少爷，我大明星，我哪儿比不上你了？小，这给我滚下去！爷，你疯了你！放开我！惊了！新路，医生，他什么时候能醒？新小姐的头部没有什么大碍，只是失血过多，需要输血。他是什么血型 ？R H 阴性血。我爸也是这个血型。你立刻去私立血库。好，我马上去血库。心露的血型为什么跟爸一样？送检的两份 DNA 样本经过实验室检验，确定是父女关系。心露不是爸的亲女儿，可我不是他亲哥哥吗？这究竟是怎么一回事？难道……哥哥，我走了。所以五年前，你就已经知道我是我爸的亲生儿子。你之所以离开我。也不是背叛我，你是怕我成亲是吗？星洛，你真是个傻女人。哭什么？新路，我放你走。郑一晨，你敢拿命救我，就这么放我走？我跟你做的已经够多了，情事我已经搞破产了，你还想要什么？我只想知道一件事，你到底爱不爱我？你呢？我先问的。你是不是觉得你我之间主动权永远都在你这儿？你接近不利用我抛弃我，什么都是你做的。感情当中本来就是爱得深的人更被动。你永远都是这么理直气壮。现在我告诉你，我不爱你了。现在主动权在我手里了。你如果像外面的女人一样对我死缠烂打，没问题，我也会对他们的方式一样对待你。有妄想症吗？死缠烂打，从来都只有别人对我死缠烂打了吧？比如曾经的你，你肯放我走，我当然求之不得。
你永远都是这么理直气壮。现在我告诉你，我不爱你了。现在主动权在我手里了。程延成这个坏蛋。美女，啊，一个人喝酒不无聊啊！哎，心情不好，这样，我给你表演一个魔术。哈哈，嗯，有幸能陪你喝一杯吗？你不是往里面加东西吗？喝原是好东西，怎么自己不喝呀？啊！你他妈的，滚！你没事吧？你没事吧？你没事吧？喂，你没事吧？星哥，你怎么哭了呀？是不是那个男的欺负你了？我去，我刚才应该补他一脚的。不过我还是得说你啊，你说你不跟我谈恋爱就算了，我好歹也是个顶流大明星，怎么喝酒也不叫我？不止如此，你看这哪儿？这酒吧，一个女孩长那么漂亮，你来酒吧？你看这人多惨，你万一遇到危险怎么办？有人忽视他就行了，他是边的位置。本来就不属于我，没有男人照顾你怎么办呀？真是，呃，不不不，不是说你啊。嗯，那个，你等会儿，你等会儿。郭伟忠。心落啊，心落！<笑>你可真是越来越出息了，欠酒消愁这种事儿，你都做得出来送我的，我这不是看哥哥用完了，所以替你补上呢。心落，最后一次了，以后就没有他了。嗯，哼。小心，又是什么呀？企划案。嗯。重振宋氏传媒，重启我们家的美好人生，就靠这个还清顾老爷子三十个亿了。嗯，还不如直接破产算了。都动起来，别丧了。出去跑业务。好的，姐，大小案子我们都得接啊。好的。我的案子你接吗？我的案子你接吗？你随随便便进人家公司，你谁呀、啊？我是你未来姐夫。你是顾雨珍？我的真是顾雨珍。你好啊，小姨子。你好啊，爸，爸，爸，真有心啊！你刚才说有案子给我接？嗯，哎，国际一线品牌，预算非常足，而且我保证，这个产品一定喜欢。通过我细心的观察，你很关注这款洗面奶。咋了？他们找我做广告，而我的条件之一就是广告案，有你。广告案？<笑>怎么样？接不接？接
我们接，我们能坐接。嗯，接了。行，饿了，有什么吃的吗？我带你去吃，走出门。你不吃吗，星罗？来了，走啦。谢谢啊，我要吃大盘鸡。走。我听说你和星罗分开了。这就对了，赶紧跟秦嫣嫣订婚啊！爸，我在收购秦氏集团。这秦氏集团就秦嫣嫣一个女儿，你只要和她结婚，这秦氏集团不都是你的？我不要秦氏集团，我要秦家消失。秦嫣嫣推心落坠楼，我有他跟他的家族都消失。至于他是受谁唆使？您跟我都心知肚明，一晨，我，爸，您是我这个世上最亲近的人。为了您，我放开了心，我求求您了，您不要再逼我了，我已经快要发疯了。王总在即和包房，你好，包房。金小姐，你这酒量不行啊，快喝。林总，我们平时不喝酒的。不喝酒，那平时干嘛呢？把我们过一周，吃的死死的啊。林总，那个我知道您是顾雨峥经纪公司的老板，这次他能把广告给我，多亏了您。哎，你知道就好。哎。你今天得陪我多喝点啊！行，我明白了。这样，今儿呢，我就算喝死自己，一定给您喝高兴。喝高兴？来这里喝，我就高兴了。林总，喝呀！啊，用不用进去处理一下？不用。他跟我已经没有任何关系了。是了。你一定能搞定那个老色批！你放手！对我脾气那么大，对别人倒是好说话的很。宽你酒就喝，搂搂抱抱也不多。跟你在一起时候脾气大，现在。被你抛弃了，不得改个服务态度了吗？我警告你，你反击你自甘堕落，你去别的地方，别在我面前逛。我偏不，我偏要在你面前逛的，在你面前发烂发臭，恶心死你！我错，别打了，我求求你了，别打了。我错了，我错了。秦老小姐的事儿，不是说不管了吗？又不是为了她。我之前让她知道，我郑映晨在这儿，但我不给任何人面子。林总，顾雨辰的拍摄费用明天之前必须打到公司账上。什么？林总，合同里写的清清楚楚的，我们已经交了定金了。我说全款就全款，拿不了那就违约。不是你，林总，姐，怎么办嘛？你赶紧打给顾雨辰。不行
，现在打给他，就是找麻烦。我怎么解决啊？这个，谁惹的麻烦，我们就找谁。王总你好，我是宋氏集团的新洛。前两天我哥哥在一号包间跟您喝过酒。你哥谁啊？正氏集团郑义臣。哦，郑总啊。嗯。今天晚上二位的消费算我的，我现在就去给你们安排啊。姐，郑义臣是谁啊？秘密。哎，你说嘛。谁呀、啊？不告诉你。哼、嗯，姐，那个郑义臣怎么这么厉害呀、啊？一提到他，就跟掏出了尚方宝剑一样。你跟他，你跟他什么关系？大人的事儿，小孩别管。喂，爸。小仙啊，王鲁给我们账上打了一大笔钱。不够付给桂城经纪公司了。行，我现在回去。姐姐，你自个儿先回家啊。打车回去，我给你报销啊。哎呀，你说嘛，快点！不闹啊，打车回家。姐，又来，走了。姐。我有话问你，你想为什么就直接冲过来？你是什么土匪吗？以前你每次找我的时候，都是这么做的。我是跟你学的呀，哥哥。少废话。你做了什么？我为什么找你？心里没点数啊？别让我在你面前晃着事，背地里给我偷偷打钱的还是你，郑一晨，你是不是精神分裂了呀？你在胡说八道什么了？你是不是妄想症发作了？我妄想症，让王董给我公司打钱的不是你吗？王董不可能半夜偷偷给我打钱，也想抵赖郑一晨。陈波，波千少爷，这次是我的疏忽，下次我晚点打。没错，是我给你打的钱。那你接着装呀。你到处拉黑丝。到处都被人说你是我郑一晨的妹妹，我丢不起这个人。郑一晨，你还想口是心非到什么时候？承认你爱我有那么难？一晨，还走不走了？你好，我是一晨的未婚妻阿曼达。阿曼达。阿曼达，未婚妻，刚刚又要订婚了。这次的嫂子是哪家的前妻啊？跟你没关系，就少问，少操心。我跟逸晨是在法国留学认识的。中餐吃腻了，你开始吃法餐了呀，郑逸晨？你在发什么疯？胡说八道些什么呢你？爸爸不是说了吗？我妈是疯婆子，所以我发疯也很正常嘛。跟我走。放开我，周一晨，进去。陈伯，他们兄妹俩关系一直这么好的吗？就是关系好，才有点让人担心啊！想死吗你？是你想我死吗？希望我从你的世界里彻底消失，不是吗？你到底想做什么？五年前不计一切代价从我身边逃走的是你，现在发了疯言回到我身边的还是你。我躲了你五年，是你逼我回来的。我们两个只是天造地设的一对疯子。这听他虽然，可毕竟他养大了我。
在我面前，他始终是个好父亲。我不能因为他对你不好就舍弃。所以你要再一次在他和我这里选择他是吗？我不能选择你，不然就是逼他去死。这就是泡酒的理由。行了，我们以后不要再见面了。我们这一套修改的效果肯定会更好，这个可以，再看看下一套。嗯，你觉得呢？我觉得都可以。爸，我看你安顿下来，就放心了。少爷，先落下就好了。听说今天哥哥嫂嫂订婚，我来祝贺你，嫂嫂。这是哥哥最喜欢的。郑一晨，这场感情你说放下就放下，我可不允许。哥哥，这是送你的《黑玫瑰的花语》，你还记得吗？你是恶魔，且为我所有。我就没给你带礼物了，毕竟我的到来就是对你最好的礼物，你不是吗？跟我过来。嗯、你不要再刺激他了，星落。医生说他的心脏现在受不了任何刺激，所以这就是你突然结婚的理由。星罗，如果他真的出了事，你会后悔的。他是你的亲生父亲。你说什么？你是他的亲生女儿，而我不是他的亲生儿子。你在五年前选择离开我的时候。不是已经知道了吗？你什么时候知道的？你跟他的血型一模一样，都去做了 DNA 检测。我还查到五年前，星落小姐送检过两份同样的 DNA 印品。郑一晨，我躲了你五年，你逼我回来的。星落，对不起，是我不好，是我着急先让你回来。但是，真的不能让他知道真相，不然他真的会死的。所以你要为了救他，牺牲我是吗？星落，这一次由我来选择放手，你尽管恨我。埋怨我，但是你一定要好好活下去，活得比我更加幸福。好嘞，你俩稍微靠近一点。好，准备，一二三，茄子。那个，大家准备一下啊！我们今天邀请到了大明星顾宇峥啊，一会儿人来了，大家欢迎一下啊！哎，欢迎顾宇峥，欢迎顾宇峥老师。产品，看一下。呃，拍哪个呀？啊，拍这个。好的。在。哦，好。爸，我们先过来。啊。Sidekick， 年轻男士，专研护肤型。
。雨珍，哎，还有我们的保湿水，你快这个拿一下。好的。摄影师，来，对，看这。OK， 很完美。摄、yeah. 影老师，你贴近一点。OK， 心洛、嗯，忙什么呢？哎呀，工作呢。哎，感觉你今天和往常不太一样啊，有一点过分的认真。是不是因为我？是不是因为我？工作嘛，那不得认真，还欠你爷三十个亿。哦。要不你做我爷爷孙媳妇怎么样？三百亿都不用你花，考虑一下。谢妖，姐的身价可不止这些。好，小心出事了。啊？怎么了？那个模特啊，临时放了我们鸽子，下一组拍摄拍摄不了了。没事儿，这样联系一下摄影师。调整下拍摄的画面，把宇正的镜头放大，然后女模特就用手合脸，找个女工作人员就行。今天呢，必须拍。我明白了，那我跟摄影师说一声。辛苦了。我不拍，我什么咖位啊？随便找一个我拍我就拍啊，不拍。宇正，我今天必须得拍完，不然这个赔偿太高了，赔不起。我不拍，除非你跟我拍，要不然我不拍。拍不拍？好，道具，把产品拿上来。哎，来了。好的。好，来，咱们准备啊。来吧。啊，你们两个靠近一点啊，再近一点啊。对，要出来那种张力。好，你们两个换个造型，嗯，抱得紧一点啊。对对对。你的眼里只有我，行了。忘记一个人最好的方式。就是找一个替代品，我愿意替代品，答应我好不好？小青，郑总来了，欢迎郑总。来，抱紧我。嗯、呃，咱们继续啊。来，对，把产品放到中间。好，抱紧点。好，来，咱们休息五分钟啊。好，喝口水。郑总好啊，你怎么来了？公司旗下的产业，来看看。这个好像不太适合。这个好像不太适合你。你管适不适合我？这是星洛送我的。那你知道他为什么送给你吗？你管？那总不是因为你吗？真是一个特别奇哎，郑总，听说你要结婚了，钻戒买多大呀？我不知道，秘书买。那你猜我给星洛准备了多大？八克。错，八块腹肌。为了这个，我可是每天在健身房练了好几个小时呢，是不行，我的腹肌硬硬。你们先聊。我去处理一下产品的事。哎呀，饿了，小芳，我那个大盘鸡呢？一会儿你配合好了。行，今儿是星座生日，得给他个大惊喜啊！必须的啊，懂吗？行，顾哥，够。生日快乐。叔叔，好好休息啊！怎么样，还不错吧？看给你爸高兴的。放心吧，钱已经打你卡上了。哎呀，不是非要打钱，你看你这么紧啊！今天晚上不如……哎，看给你吓的，我跟你开玩笑的。以后呀，再有这种事儿，记得找我啊。我看你跟你这个妹妹啊，会纠缠一辈子的。我跟她纠缠在一起，对所有人来说
，都不是一件好事。我管你是不是好事，有好事别忘了我啊！我走了。郑一晨，你害我倾家破产，我一定不会放过你。心露，你和郑一晨都下地狱去吧！这是哪里？你醒了，你是谁？<笑>不认识我了，小贱人！我当初就应该早点杀了你，秦嫣嫣。这么恨我，却没立刻杀了，说明留着我对你有用。行了，说吧，你把我绑到这儿来，到底想干什么？你这个贱人，脑子倒是转的挺快。呵呵。我想来想去，你能吸引郑亦辰的，不过也就是这么一张脸而已。那就把你这张脸送给我。千叶，真的疯了，千叶。哎，星洛 ，Hello。Hello， 拍着呢。我们刚拍完啊，歇会儿啊。你也有点饿了，吃完饭过来找你啊。行，你去。你好，美女。叫我仙子，我可不是那么没有规矩的贱人，以后再长没大没小，就给我滚蛋！来来来，新泡的红茶。姐，不是姐摆什么谱啊？咱爸。天洛，我救了你们宋家，你们给我当牛做马是应该的。以后。摆清楚自己的身份。心洛，怎么了？刚刚水洒了。雨珍，你吃完了吗？我好闷啊，你陪我出去走走吧。啊，行，我陪你待会儿。走。心洛，你的人生我会替你过得更好。你饿不饿？嗯，饿。保险箱的密码是多少？说，否则我就剁下你的手指，一根根去试。反正总会有一个能用的。不会的，你留着我有用。你得掏出我全部的信息。你威胁我是吧？你现在在我手里边，识相的话，自己乖乖说清楚，我会让你死得舒服一点的。否则。让你生不如死的法子，要的是我的密码是八八零一零九。<笑>行，算你识相。我劝你别动那些珠宝，那都是郑一晨送给我的。<笑>现在我才是心怒。你的妹妹，你的养父，甚至哼，连顾雨珍都对我死心塌地的呢。<笑>你这个贱货，就在这儿等死吧。我呢，哼
会顶着你的脸，带着你的珠宝，就睡郑应辰的。哈哈，那郑应辰睡的还是行，也不是你秦烟烟。金诺，等我很久了吗？没有，我也是刚到。咱们走吧。嗯。新罗那贱人不就喜欢欲擒故纵，吊着郑一成？我也会。站住！果然，男人就是贱。郑一成，干什么呀？找事儿啊？宇宙，你们别为我吵架。<笑>放心啊，今天我在，他不敢欺负你。秦乐不会用这种令人厌恶的眼神看着我。你究竟是谁？你究竟是谁？尹正，我害怕。别怕，秦乐，我在，他不敢欺负你。我和秦乐明明一模一样，凭什么郑一晨断定我是冒牌货？他没有证据。不是你发什么病啊？郑一晨，你妹妹你都不认识了？哥哥，你别这样，爸爸在这里，他会不高兴的。爸爸，秦洛没告诉你，他不会这么叫的吗？不是，郑一晨，你是不是有病啊？你连你妹妹你都不认识啊？说，秦洛究竟在哪儿？你究竟是谁？郑一晨，你要是杀了我，西洛也就死了。啊哥哥，是心如要死了呢。哥哥，心如要死了呢。这一针，你看看，这是什么？这是炸弹遥控器，只要按下去，你们最爱的心如就会立刻炸成碎肉。不要，秦妍妍，你究竟想要什么？郑一晨。你认出我是秦艳艳了？我当初那么爱你，你却只喜欢一个贱人。你不是想报复我吗？好，我穿去。郑一晨，你疯了！反正，活着也是跟郑云晨两个人各自幸福，我也做不到。受伤了，这不是我的血，是秦艳艳的。我就知道你会认出来。你这个小狐狸精，谁能夹得了你呀、啊？你这个小狐狸精，谁能夹得了你呀、啊？你快走。你别担心，我找到遥控器了。我就知道
，你会有办法的。相信我吗？在这里的人是我，我让你离开，你会离开吗？我们的心是一样的，动一动，看吧。行，反正跟你一起死在这，也比一个人活着幸福多。黑色的背后是黎明。Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds. 姐姐，长大了，长大了，我们卖爆了，知道我们一定要火了。哎呀，恭喜金总啊！恭喜恭喜。小哥，这回你可是大功臣，你有没有什么想吃的蛋糕啊？姐姐给你办庆功宴。对对对对对，雨生啊，这次你是最大的功臣，蛋糕的口味由你来定。二小姑，这不合适吧？没什么不合适的，哎呀，你就定吧。哎，那既然蛋糕都买了，那这个愿望是不是得许一下呀？嗯、啊，嗯、呃，好啊。那我许愿，我希望心落爱上我，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他，爱上他。那个这次的事情呢，大家都有份儿啊，奖金人手一份，满意了吧？满意，满意，满意，满意，工作，再不会都被人扣奖金了，快点。去吃个饭吧，饿了。姐，姐啊，我们的大股东拿花来了。你怎么来了？你怎么来了？我特意来感谢宋氏传媒，为我挣了一大笔钱。啊，郑总啊，郑总，你太客气了。您送的好意，我们呢也要礼尚往来。郑总，这个礼盒，请你收下啊，这个非常好用，您试试。我们的新产品礼盒，我用了以后油光也少了，肤质也变好了。你试试。我还有事，就先走了。慢走啊，郑总。你们是不在一起了吧？嗯、那我把这花扔了吧。嗯，没事。嗯，你要是难过的话，就来我怀里哭一会儿。姐，我想到了，我想到了，我知道怎么还那个三十亿了。怎么还？刚刚那个是郑氏集团的总裁吧？嗯，我只要追上他，那还三十亿的事情就是勾勾小拇指就可以完成的啦。你真敢想啊！哎，小姨子，你这个想法很靠谱啊。对吧？去追他，我帮你。好，你说的，我说的，我走了。去，去去去。我觉得这想法挺挺好的，楼下开了一家大盘鸡，挺好吃的，整一下呗。你自己去吧。呃，没有，我随口一说，我也不饿，其实。走了，姐。呃，琪琪，我真没空来什么宴会啊，公司还有事儿呢。姐，你看你都穿成这样了，这里可有郑亦辰在呢。不是，琪琪，郑亦辰这种人城府很深，你还是大学生。他不适合你，姐，你没有看过言情小说吧？我可看过，霸道总裁最喜欢就是我这种小白花，而且他这个时候刚刚解除婚约，这是我最好的机会。嗯，啊、行，那你跟我说说，你准备怎么拿下他？很简单，我只需要缓缓地走在他面前，然后，哎呦，摔一跤，这个时候命运的齿轮就会缓缓地展开了。哦。
，他呢只会让开，然后“哎呦”一声，让你满地找牙。我不信，姐，等着瞧。哎，算了，给他个教训也好。哎，我跟你说呀，那个可好玩了，咱们不知道，对我可有意思。你刚看我剪了没？就是，我跟你说，来，小心。郑一晨，她是我妹妹，要带她去哪儿？一个楚楚动人的少女喝醉了，能带她去哪儿？都是千年的狐狸，你还不明白吗？郑晨，她可是我妹妹，这才刺激啊！你无耻！这就无耻了，那这样呢？陈伯，快点！一晨哥，你怎么来了？给你送补汤，我嚼的。上车。嗯。谁啊？宋琪琪，姐，你怎么来了？我在厨房里看见了这个，什么呀？这是？房间里是谁？啊，是一晨哥哥。宋琪琪，你是疯了吧？姐，你别激动嘛。姐，姐，宋琪琪，你追求爱情，我不拦你，但你不能用这种方式。姐，看过一百本言情小说了，上面说了，只要得到霸总的肉体，总有一天你就会得到他的心。我没时间听你废话，就是要钱。阿、啊、姐，依晨，依晨，醒醒！奚落姐，你诚心坏我好事，到底什么意思？你是不是喜欢郑依晨？我没有，你别胡思乱想，不可能。你别以为我小，我就什么都不知道。你出国五年，我的就是他吧。我没有。那宇峥哥给你表白，你为什么不答应？大人的事儿你不懂，很多事情不是爱就能说清的。那你就是爱他了。是我承认。但我，心洛，<笑>你不是被，你不是被下药了吗？你不是被下药了吗？我只是配合琪琪演一出戏罢了。要是今天听不到你这番话，我估计啊，会后悔一辈子。哎，姐，姐，你坐，你坐，你往后坐。我怎么了？这是？你不，你别紧张，这个只是一点点能够促进夫妻感情的补药。宋琪琪，原来你不是欺骗郑一晨，你是坑我呀！别说那么严重嘛，真的是补药，只不过你身体虚，不肉补，所以才会暂时的发热无力而已。宋琪琪，我把你当亲妹妹，你就这么坑我？我也是把你当亲姐姐呀！我看见你和依晨哥明明那么相爱，所以才想着撮合你。那天酒会的时候
你都看到了，我看到了。你和一晨哥明明那么相爱，还要互相折磨，你受得了？我都受不了。我磕的 CP 必须得是 Happy Ending。姐夫，至于怎么哄我姐，就看你的啦。哟，郑一晨，我妹不懂事，别跟着胡来。我们之间不适合再纠缠下去了。我知道不应该，但是我我受不了了。你别胡来啊，郑一晨，你别胡来。昨天情难自禁，就当是做了一场美梦吧。现在梦该醒了。姐姐，我正好要找你，我也要找你。恭喜姐姐和姐夫修成正果啦！姐姐，你是个大人了啊,啊？你和郑一晨睡了，我是什么大人呢？宋氏集团呢，就交给你管了。我下午就出国。姐姐，我错了，你别走嘛！宋氏集团不能没有你，你走了，宋氏集团怎么办呢？这个问题呢，你应该在给我下药前就考虑清楚了。嗯。嗯。你怎么来了？宋琪琪。嘿嘿嘿，没办法，他给的太多了。秦老，你这一辈子都别想再逃离去我的身边了。张晨，张晨，张晨，张晨，你，宋琪琪，我下来。张晨，你干什么？你放开你！张晨，干嘛？放开我！哎，新小姐以后在我们家常住，尽力再回北疆。张一晨，你放我下来！真绑架！这可不行乱说啊，这是金屋藏娇。你天天把我囚禁在这儿，你想让我做你见不得光的妻子？那可不行，是宝贝。那我要是天天在这儿，宋氏怎么办？你就当是你出国了，为了防止你逃跑呢，以后你的护照要回来。哎。还说宝贝啊，这分明是囚禁。那也没办法呀、啊，谁让你是一身狡猾的小狐狸，让我色迷心窍，欲罢不能。你闭嘴！遵命。你干嘛？当爱情。今晚想吃点什么口味的菜系，我亲自下厨。想吃辣的。好。你怎么了？陈波，叫医生。恭喜郑少，夫人怀孕了喝点中药，调理一下身体。我和医生约手术了。你约医生干嘛呀？不想要孩子了？我不能生下他。为什么？星罗，我会像保护你一样保护好孩子，你相信我。你要怎么保护他？让他像我一样，一辈子躲躲藏藏。我太清楚单亲家庭的孩子有多痛苦了，我不想让他像我一样。行了，我有个事儿
想跟你说一下。什么事儿？你跟我过来。我们都没有完整的童年，我们的情绪也都很不稳定。我们太过于缺爱，我们太过于敏感，我们终其一生都在寻求治愈。五年来。我们俩就像是两个极致的疯子一样，互相折磨，互相伤害。我知道你是想要一份坚定的偏爱，而我想要你一直陪在我身边。佛妈妈临终前曾跟我说，让我找个心爱的人，跟我一生。现在我找到了，虽然现在没有见证人，但是我想，我想跟你说。我想娶你，我想给你还有孩子一个安定幸福的家，行吗？嗯，你愿意嫁给我吗？每一次再一次，你慢慢的靠近，告诉我我心跳的真理，那些回忆很清晰，却都不能否定。在我心中写满你的名。吃饭吧，我自己做的啊。叶晨，你怎么还跪地上了？快起来！爸，我想求你一件事情。你是我儿子，啊，有什么求不求的？我要娶星罗。你不是我儿子，你想气死我呀！我死，我死也不同意。爸，她怀孕了。打掉，马上给我打掉！她一个疯女人生的贱人，不配给我们赵家专做接待。爸，我这叫斩草除根。爸，你冷静点，爸。你别愣着。叶晨，你冷静。你来的正好，小贱人，我正要去找你呢。你到底了什么秘方？是谁的野种啊？快说！冷静点吧，老爷，非要跟你说清楚。你冷静点，你放开我！冷静点，冷静什么冷静？你怎么来了？我想来陪陪你。我哥哥在看着少爷这样痛苦下去。这样痛苦下去，郑以晨，我告诉你，你要是敢娶她，我现在就跳楼死给你看！我这一次说到做到，你们谁也别拦，你别拦我！老爷，爸，你冷静点好不好？放开！你要是掉下去，就再也没有人拦着我们结婚了。小小贱人，滚！爸，请求你不要再逼我了，滚！你们。你，文成，你够了！少爷爱心落小姐，你这样往死里逼她，对得起大小姐的在天之灵吗？你个下人，这儿有你说话的份吗？回一边去！我是岭南陈家大小姐的陪嫁，你不是我的主子，我的主人是少爷。陈伯，退下。郑婷，少爷根本不是你的儿子。郑婷，少爷根本不是你的儿子。你说什么？一晨。一晨就是我和永芳的儿子，我们岭南陈家大小姐，那是郑家明媒正娶的正房夫人，岂是你一个乡下小富养的杂种敢想的？胡说什么？新洛小姐才是你唯一的血脉，看看你这些年干了多少坏事。这什么 ？DNA 报告。当年大小姐嫁给陈家大少爷。婚姻幸福，是你趁你哥哥死之后强取豪夺，威逼他改嫁。当时他已经怀上少爷了。当年陈家势力错综复杂，大小姐回不了娘家，只能委曲求全嫁给你，谎称少爷是你儿子。这不可能，这不是真的。这些年看着你们关系很好，我也就一直隐瞒。可到现在，我实在看不下去了。一晨就是我的儿子。就是我和尤芳的儿子，胡说！你骗我，骗我！尤芳，你
你这又是何苦呢？我是和张家从来没把我当人格，但奕晨是你的儿子，不管我是不是他亲生父亲，他流的都是你的血。别说是张家的家业，就算是要我的命，也只要你一句话呀，杨芳，我这辈子为你，为奕晨，就算是万劫不复。我也甘之若饴，你又何苦骗？你又何苦骗我呀？哪怕是到了现在，他是只想做你爸爸，不想认我这个女儿。你别恨他，他只是对我妈妈爱的太深了。我理解，毕竟我是被一个疯子养大的，我妈妈爱他，不比他爱你妈妈少。山一带的悲剧不会再重演了。现在有我爱你，将来有孩子爱你，你以后的爱会越来越多的。我也是。别动了，太紧，慢点，慢点。哎，好嘞。哎呀，都怪你，非要在这个时候办什么订婚宴。我都长斑了，一点也不好看。哪有啊？我怎么没看见？你还装？这么明显，你自个儿能不知道吗？我的宝贝是全世界最美的女人。啊、没用，烦。你把眼睛闭上。嗯。睁开眼睛吧，星洛，我希望你答应我，陪我共度余生。我这辈子一切都是你的，我的事业，我的感情，甚至是我的生命。我希望你能一直陪着我，直到老去。答应我好吗？这么激动吗？不是，我好想，我好想快生了。我我们去医院，走走走，去医院。啊哎、放心吧，母子平安。哎，谢谢你。你你没事吧？没事。没事就好，以后我们就不生了。这次不怪我。其实我一开始接近你的时候，是喜欢你。其实我喜欢你，比你喜欢我早。真好，就算死了也没有遗憾了。其实你要是真走的话。我也能很快找到幸福的。什么？我的意思是说，我会找几个对孩子好的，找一个最宠他的去结婚。你敢、啊？怎么可能？不可能的事儿。就喜欢瞎闹。我开玩笑呢。生意上有什么问题？来找我，我这老头子在家里面说话还是有点分量的。爸，爸，就你们俩呀、啊，我大孙子呢？睡着了，都是。这是我大孙子生日宴，啊，你们搞什么？要什么没什么。咱们自个儿家没那么讲究。行。Hello， 两位好久不见啊。顾宇哲，你怎么来？今天听说是孩子本日宴嘛，我就想提前过来。那个，啊、谢谢啊。您您先您先上座，我就不坐这儿了，我到那边休息一下啊。你先坐着啊。姐姐姐夫，小侄子来，楼上呢，那我能上去看看吗？你上，你上去。好嘞。那个，姐夫跟你说个事儿啊。嗯，姐夫说。你知道的，姐夫心很大。
，但是在感情上面呢，姐夫的心还是很小的。哦，那个顾医生在这儿。哦，姐夫知道你是他的粉丝，也很喜欢他。那个今天正好有个机会，你看你要不要？我，姐，行，这事包我身上，姐。我看过一百本言情小说了，这时候呢，男儿最需要我了，我一定完成任务，姐夫，加油，等着瞧吧。嗯、李正哥哥，谢谢。嗯、<笑>小心点啊！不好意思，对不起。摔疼了吧？我要放风筝，不行，放手。碰着爷爷了啊！放下方神，快点！来吧，放手！这个调皮劲儿啊，和你小的时候一模一样。放下，快点！我小的时候能有这么调皮？瞎说！小孩子，快点！现在到了，别跑了！抓不到我，抓不到我！别跑了，别跑了，快快快！爸，事情呢都已经过去了，别让咱们一家子多放心，不行，是吧？肚子里还有一个，我靠，我靠，我靠！哎，行了，哎呦喂，我的乖儿子，哎呦，我的大孙子，怎么了？我想放风筝。外面下着雨，怎么放风筝啊？你不是会呼风唤雨吗？啊、<笑>哎呀，<笑>来吧，到爷爷这儿来。爷爷呢？哎呦，爷爷呢？带你去看童话故事书怎么样啊？要不咱们去玩那个变形金刚？啊，好了吧，那个，让星洛陪您去散散步。我呢，等会儿带孩子去买点玩具啥的。你不是在花园里种了很多的玫瑰花，要送给小姑娘吗？儿子，啊，爸爸跟你说呀，咱们花园里种的花呀，不是普通的玫瑰花，那是黑玫瑰。那个是爸爸跟妈妈爱情的见证。等你以后长大之后，你会碰到一个好姑娘，然后呢，跟她开心幸福的生活。